পুত্র সন্তানদেরকে ইউজা বেহনা জবাই করত মহিলাদেরকে ছেড়ে দিত মাঝারি তফসিরে মাঝারির মধ্যে এসে নব্বই হাজার মুসলমানের সন্তান হত্যা করে ফেরাও কত হাজার নব্বই হাজার আর আল্লাহ বদলা নিতেছে এক লক্ষে একবারই ছয় লক্ষ আল্লাহ একবার বলেন কাফের কেমনে খতম করে আল্লাহ কি বুঝলেন নব্বই হাজার সে জবাই করছে আর আল্লাহ পানি দিয়ে ডুবাইছে কয় লক্ষ ছয় লক্ষ যারা পাওয়ার সৈনিক একসাথে ফেরাউনের বাহিনী ফেরাউন সহ শেষ একসাথে যুদ্ধ নাই ফেরাউনের ফেরাউন শেষ তার বাহিনীও শেষ টেনশনের কোনো কারণ নাই পাঁচ মিনিটের জন্য কারেন্ট আসবে না কথা বুঝতে পারছেন আপনারা এখানে টেকনিক্যাল প্রবলেম মেন তার থেকে লাইন আনা হচ্ছে এই জন্য আপনাদের কোনো অসুবিধা নাই তো তাহলে আলোচনা করি অন্ধকারেই শুলুক অন্ধকারের ভিতরে কোরআন নাজিল হয়েছে রসুল হীরা গোহায় मुसलमान पुत्र सन्तान जे फेराउनर वार्डारे सना बाहन जबई कर लो क्या ठीक है नी সেই সেনাবাহিনী সহ ফেরা অংশ পানিতে ডুবাইলেন কে 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 ডুবাইছেন আহাদুন লাইসাকা মিসলিকা সমাদুন লাইসাকা ফাদলিক আহাদুন লাইসাকা মিসলিকা সমাদুন লাইসাকা ফাদলিক লিমানিল মুল কুতুগুহি তো সাজা ওয়ারে খোদাই লিমানিল মুল কুতুগুহি তো সাজা ওয়ারে খোদাই রাজত্বকার আসেন মূল আলোচনা ফেরাউন না হয় তার বাদশাহী ধরে রাখার জন্য রাজত্ব ধরে রাখার জন্য মুসা আলী সাল্লাতুসাল্লামের বিরোধিতা করছে সেনাবাহিনী তো চাকরি করে কথা কন না চাকরি করে না যুদ্ধ না করলো হ্যাঁ বিফদ চাকরি থাকে না উল্টা জেলের ভাত খাওয়া লাগে ঠিক নেই এরা তো চাকরি করে এদের দোষ ছিল না এরা হুকুমের গোলাম হুকুমের গোলামির কারণে ফেরাউন এর আদেশকে অনুসরণ করে মুসা মুসার উম্মতের বিরুদ্ধে তারা লড়ছেন তারা রওনা হয়েছেন পানি দিয়ে ডুবাই আল্লাহ দেখাইতেছেন তোর চাকরি বড় নয় ইমান বড় কথা ঠিক চাকরি বড় নয় বড় কি ইমান কোন চাকরি যদি আল্লাহর গোলামির বাহিরে আদেশ করে সেই ক্ষেত্রে চাকরি লাথি মারো রবের গোলামি ছাড়া যাবে না রাজি আছে এটার নাম ইমান এই ইমান যদি না থাকে আপনি কি নিয়ে লড়বেন ইমান ছাড়া এটা আসল জিনিস এটা চর্চা করতে হবে ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালামকে নম্র দে বলে ও ইব্রাহিম তোমার আল্লাহর লগে যুদ্ধ করুন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এটা আবার কোন স্টাইলের কথা রে ভাই ফেরেস্তা ইব্রাহিম এসে বলে ইব্রাহিম আল্লাহ তালা বলেছেন আপনি নম্রুদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন আল্লাহ আকবর ইব্রাহিম বললো ঠিক আছে যুদ্ধ হবে কবে অমুক দিন অমুক তারিখে অমুক জায়গা ইব্রাহিম বলছেন হ্যাঁ ঠিক আছে রব বাহিনী পাঠায় দিবেন ওই সময় খেয়াল করেন যেই সময়টা ইব্রাহিমের সাথে নমরুদের যুদ্ধ হয় মশা বাহিনী ওই সময় একজনও ইমানদার ছিল না এক ইব্রাহিম ছাড়া কথা কি আপনার আমার কথা বুঝতেছেন ইসলাম থাকবে
মহাম্মদুর রসুল শরাবে মহাম্মত পিলা দো খোদায়া মহাম্মত কি আতশ জলা দো খোদায়া আল্লাহ আল্লাহ আপনি বুঝেন সুদের ব্যবসা যে করে সুদের ব্যবসার সাথে যত জিনিস সম্পৃক্ত আল্লাহ বলেন সবগুলি হারাম কেমনে ইমান বাঁচাইবেন ঠিক করে কথা ঠিক আছে কি না যে সুদের ব্যবসা আছে না পেয়ারা হাজরিন আল্লাহ একবার ইমান অনেক দামি জিনিস সম্পদের চাইতে ইমান দামি মালের চাইতে ইমান দামি সুন্দরী নারীর চাইতে ইমান দামি ক্ষমতার চাইতে ইমান দামি জীবনের চাইতে ইমান দামি চাকরির চাইতে ইমান দামি ইব্রাহিম আলী সালাত আসলাম যুদ্ধের ময়দানে একা একা আল্লাহ আকবার আজ বি ইব্রাহিম কাই মা পয়দা আজ বি ইব্রাহিম কাই মা পয়দা आग कर सकती है अंदाज गुलिस्ता पैदा सबक पर फिर सदाकत का अदालत का शुजात का सबक पर फिर सदाकत का अदालत का शुजात का लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का ईमान जो ठीक है अल्लाह तलामें पावर दिया दीबें কে দিবে কে আল্লাহ নিবেন জালেম থেকে বদলা মোমিন রে বলবেন নে দিলাম তোরে সুবাহান আল্লাহ কথা বুঝতেছে আপনারা ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম একাই ময়দানে একাই ময়দানে আপনারা মনে করিয়েন না এই জমিনে এই পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ ইমানদার নাই আছে না হয়তো দুনিয়া থাকতো না কথা ঠিক কি না আছে না হয়তো থাকতো না আল্লাহ ওয়ালা আসে বিদায় মত করা মত খায় কথা ঠিক আছে কি না হ্যাঁ সিন্নি খাইলা মোল্লা চিল্লা না সিন্নি খাইলা ইমানদার চিল্লা না ইমানদারের ইমানের উসিলা এখনো দুনিয়া ঠিক কথা ঠিক আছে কি না ইমানদারের ইমানের উসিলা এখনো দুনিয়া ঠিক আর কিছু লোক বাহাদুরি করে আমরা সুন্দর মতো করতেছি গোড়া চালাইতে শেখে চালাইতে শেখে চালাইতে শেখে হায়াতের মালিককে মৌতের মালিককে রিজিকের মালিককে কথা ঠিক রিজিকের মালিক রিজিকের মালিক আল্লাহ 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 আপনাদের চিনলাম না আমরা আল্লাহ একবার মশা পাঠায় দিছে মশা আট লক্ষ নমরুদ বাহিনী মশাই খায়া শেষ নমরুদ রে মশাই ওয়াডা মশারে আল্লাহ কইছে নমরুদ রে খাবি না শুধু নাকে দিয়া ঢুক যে মাথা আমার কোরআন ইসলামের পিছনে ব্যয় করছে ওই মাথাটা রে খা বুঝেন নাই যে মাথা যে ব্রেন ইব্রাহিম কে একা পায়া দুর্বল পায়া ইব্রাহিমের উপর চালাইছে ওই মাথাটা রে খা ওই 
মাথার মধ্যে মশায় টুকর টুকর যেমন কামত দেয় বাড়ি দেয় কামায় না থাবত দেয় জোরে কামায় না জুতা দিয়ে বাড়ি দিলে এখন ভাল লাগে আল্লাহ কয় যেই মাথাটা তোর ইসলামের কাজে ব্যয় হয়েছে ওই মাথাটার মধ্যে জুতা দিয়ে বাইরা ইসলামের বিপক্ষে বিরুদ্ধে কথা বলছেন যেই আপনার আমার কথা বুঝতেছেন এখানে একটা কথা বলি আপনাকে আপনারা সবাই জানেন কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তালা সব মাকলুককে কেয়ামতের ময়দানে হাজির করবে গরু উঠবে ছাগলও উঠবে মানুষও উঠবে উঠবে না সব আসবে গরু আল্লাহর আদালত এমন আদালত দুনিয়ার আদালতে গরু নিজে নিজে বিচার দিতে পারে না বিচার পায়ও না ঠিক নেই গরুর মালিকদের জরিমানা টরিমানা আবিজাবি হয় কিন্তু গরু বিচার দিতে পারেও না বিচার সরাসরি নিজে পায় না আর মালিক বিচার দিবসের মালিককে বিচার দিবসের মালিককে তাহলে কি বুঝলেন জজ কোর্ট হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে শেষ না আরো একটা কোর্ট আছে আছে নি ওই কোর্টের মধ্যে গরু যায় বলবে আল্লাহ আমি দুর্বল ছিলাম এটা অস্ট্রেলিয়ান এটা বড় সবল গুতা দিয়া আমার সিং ভাঙে ফলেছে দুনিয়াতে আমার এই ক্ষতিটা করছে আজকে বিচার চাই বিচার করবেন কে আল্লাহ এক কোন বললেই হয়ে যায় কোন বললেই হয়ে যায় সুবাহ আল্লাহ কেমন মালিক কেমন ক্ষমতা আল্লাহ কোন হ্যাঁ হয়ে গেছে কি ক্ষমতা আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ তালা তখন দুর্বল যেটা নির্যাতিত হয়েছে দুনিয়াতে এটারে সবল বানায় দিবেন আর সবলটাকে দুর্বল বানায় বলবেন প্রতিশোধ ল গরু তার প্রতিশোধ নিবে এইভাবে প্রত্যেকটা প্রাণীর প্রতিশোধ হয়ে যাবে আল্লাহ তালার কোরআন বলে আল্লাহ তখন সমস্ত প্রাণীগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলবেন কোন তোরা বা কোন তোরা বা তোরা সব মাটি হয়ে যা সবগুলো মাটি হয়ে যাবে ওই অবস্থায় আমল নামা যাদের বাম হাতে বুঝছেন তো বামপন্থীরা বামপন্থীরা আরেকদল লোক হবে বামপন্থী তাদের আমল নামা বাম হাতে কত হতভাগা বামপন্থীরা আল্লাহ আপনি আমাদেরকে বাঁচান আল্লাহ আপনি আমাদেরকে কোরআনের লাইনে নিয়ে আসেন আল্লাহ আমাদেরকে রসুলের লাইনে নিয়ে আসেন আল্লাহ বেইমানি করছি আর করব না আর করব না বুঝি নাই বুঝি নাই মাফ করেন আপনি মাফ করেন মেরে সেবা তেরে বান্দে বহুত হয় লেকিন তেরে সেবা মেরে মাওলা কন হয় আল্লাহ একবার যখন বলবে কোন তোরা বা গরু ছাগল সব মাটি হয়ে যাবে এই অবস্থাটার দেখিয়া যাদের হাতে যাদের বাম হাতে আমল নামা আর কাফেররা এদের বাম হাতে আমল নামা কোরআন শরীফের আমপাড়ার প্রথম সুরা সুরার নাম সুরায় নামা শেষ আয়াত ওয়াকুল কাফিরো ওয়াকুল কাফিরো কাফেররা বলবে ইয়া লাইতানি কুন্তু তোরা বা ইয়া লাইতানি কুন্তু তোরা বা হায় আফসোস আমরাও যদি মাটি হইয়া যাইতা বুঝতে পারছেন কথা কোন বাহাদুরি থাকবে না আইনাল মলক কোথায় রাজা বাদশারা আইনাল জব্বারুন কোথায় প্রতাপশালীরা আইনাল মুতাকাবিরুন কোথায় অহংকারীরা লিমানিল মুলকুল ইয়াউম আজকে রাজত্বকার আল্লাহ আকবার এমন একটা ডাক শুনতে হবে প্রত্যেক ক্ষমতাবান প্রত্যেক দায়িত্ববান কেমন একটা কথা কেমতের ময়দানে শুনতে হবে আল্লাহ দেওয়া ক্ষমতা আল্লাহ দেওয়া জার আল্লাহ দেওয়া মাল আল্লাহর রাস্তায় লাগাও কি কি আল্লাহ কথা ঠিক আছে কি না আপনি আল্লাহটা লাগাইবেন আপনার টানা আপনার কিচ্ছু নাই আপনি গোলাম আপনার কিচ্ছু নাই কি পেয়ারা হাজরিন এই অবস্থা কাপেররা বলবে যদি মাটি হয়ে যাইতাম এটা আসেনি হাদিস শুনছেন না এখন বলেন কোরআন শরীফ কি মানুষের জন্য না গরুর জন্য গরুর নামাজ আসেনি 
গরুর রোজা আছে নি গরুর হজ আছে নি গরুর জন্য কোরআন শরীফ রাজি নাজিল হয় নাই গরুর বিয়া শাদি আছে গরুর জন্য কোরআন শরীফ নাজিল হয় নাই গরুর জন্য রসুলের হাদিস শরীয়ত নাই কিন্তু তারপরেও গরুর বিচার কেন তারপরেও গরুর বিচার কেন প্রশ্ন হয়নি বিচার এই জন্য যে তোরে যে মাথা দিছি তোরে যে বুদ্ধি দিছি বুদ্ধির বিচার আল্লাহ তার জ্ঞানের মালিক কে অপচয় হলে বিচার হবে গরু তোর মাথার মধ্যে তোর বুদ্ধি নাই তবে এতটুকু বুদ্ধি তো তোর মাথায় আছে যে মারামারি লাগলেই যে গুতা মারতে হয় কি কথা বুঝেন নাই এ তো ফাঁকত হের সাড়ে তিন আর দেহের যে দেহটা যে মোটা এটা দিয়ে তো ঠেলা দিতে পারতো দুর্বলটারে কিন্তু না সে দেহ দিয়ে ঠেলা দেয় নাই ঠেলা দিছে কি দিয়া মাথা দিয়া কথা খেয়াল করছেন যে মারামারি লাগলেই যে তোর সিং আর মাথা এই শক্তি যে ব্যবহার করতে হয় এই বুদ্ধি তোর মাথায় ছিল এই বুদ্ধিকে তুই দুর্বলের উপর জুলুম করার কারণে আজকে কে আমাদের ময়দানে তোর বিচার হবে বিচার হওয়া পর্যন্ত শেষ যেহেতু শরীয়ত তোর ছিল না এই জন্য জান্নাত নাই জাহান্নামও নাই আমি বুঝাইতে পারছি আপনাদেরকে তাহলে আজকে শিক্ষিত সমাজ আজকে এই দুনিয়ার মানুষ যারা শ্রেষ্ঠ জীব শ্রেষ্ঠ মাখলুক আল্লাহ তালা কত বুদ্ধি আপনার মাথায় কত শিক্ষা কত কিছু আপনার ব্রেনে এটাকে যদি ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যয় করা হয় বিচার হবে বিচার হবে যেমনটা বিচার নমরুদের দুনিয়াতেই হয়েছে আপনার আমি বুঝাইতে পারছি আপনাদেরকে গরু ছাগলের যদি বিচার হয় আমি আপনি বাচ্চা যাবো গা जूता दिया दिले भलो लगे जूता दिया बाड़ी दिले भलो लगे आल्ला बुद्धि नईब्राहिम बिुदे नमरुदर बिुदे व्यय हो जूता दिया बैरा কথা বুঝতেছেন ওই জুতার বাড়ি খাইতে খাইতে নমরুদ শেষ ঠিক নমরুদের বাহিনী ও শেষ চাকরি বড় নয় বড় হইল ইমান কথা ঠিক বুদ্ধি বুদ্ধিকে ইসলামের কাজে লাগাও বুদ্ধিকে ইসলামের কাজে লাগাও তাহলে কয়টা বললাম ইমান দামি না জীবন দামি ক্ষমতা দামি না ইমান দামি সম্পদ দামি না ইমান দামি সুন্দরী নারী দামি না ইমান দামি এরপরে চাকরি দামি না ইমান দামি কয়টা হইল কয়টা ওয়াজ মনে রাখতে পারতেছেন আপনারা আল্লাহ আপনি আমাদের সবাইকে হেদায়ত দিয়ে দেন সামনে যাম फेले दीक्षा এমন একটা কঠিন পরীক্ষা আমাকে ফেলে দিছে কারণ আবু বকরের কলিজাটা দিলটা ইমান আর রসুলের এসক মহব্বত দিয়েছিল ভরা রসুল কয় রসুল বলে যে আউ সমস্ত উম্মতের আমল এক পাল্লায় যদি রাখে আবু বকরটা যদি এক পাল্লায় রাখে এটাই বাড়ি হবে কথাটা বুঝতে পারছেন আর নাস্তিকরা বলো গে লেখে ইমান আবার মাফে কেমনে কথা বুঝতেছেন না ইমান আবার মাপে কেমনে আমি বলি জ্বর যেইভাবে মাপে জ্বর যদি থার্মোমিটার দিয়ে মাপতে পারো তাপমাত্রা দেহের মধ্যে কত যন্ত্রিক দিয়া টেকনোলজি দিয়ে যদি আবিষ্কার করতে পারো আজকে ঠান্ডা কি পরিমাণ গরম কি পরিমাণ তুমি যদি টেকনোলজি দিয়া ডায়াবেটিস চেক করে মাপতে পারো ডায়াবেটিস কত আছে আমার আল্লাহ পারে তার দিলের মধ্যে মহাব্বত কত আছে কি পারে কি পারে না আল্লাহ মাইকপা দেখছে একশো একশো বড়া বুঝেন নেই আল্লাহ দেখছে আবু বকরের ইমান 
मैदान बदर मैदान गुनल अबू जहाल पक्षे लड़ाई कर आदेश पालन कर राजी हो ग स्वीकार कर मुखामुखी 
বাপ আমি ছেলে একদিকে আমি আর একদিকে যদি ছেলের চেহারার দিকে তাকায়া আল্লাহ ছেলের মোহাব্বতের কাছে যদি আমি হার মানি তাহলে এটা তোমার রসুলের সাথে তোমার সাথে গাদ্দারি হয় কথা ঠিক কি না যুদ্ধের ময়দানে তো কোনো ছেলে নাই আল্লাহ আবু বকর বলে আল্লাহ আগে তারে হেদায়ত দিয়া দেন বা একবার যদি চোখে চোখে যুদ্ধের ময়দানে আমার নজরে নজরে হয় তাহলে তারে হত্যা করা পর্যন্ত আমি কিন্তু খেন্ত হব না কথা বুঝছেন তাহলে ছেলে ইমানের কাছে ছেলে দামি না ইমান দামি কথা বুঝাইতে পারছি আপনাদেরকে ইমানের কাছে ছেলে দামি না ইমান দামি কথা ঠিক বুঝতেছেন ছেলে নাস্তিক হবে ছেলে মুরতাদ হবে ছেলে বেইমান হবে আর ইব্বাব ওই জায়গায় ছেলের পক্ষ নেবে এটা ইমানের দাবি নয় পেয়ারে হাজরিন কোরআন শরীফের সুরায় মুজাদালার শেষ আয়াতের আংশিক তেলাওয়াত কর আংশিকের মধ্যে আলোচনা শেষ করছি বদরের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল পরীক্ষাটা দেখেন যুদ্ধ শেষ মদিনার মসজিদে নববীতে রসুল চলে গেছেন দল বলে সদল বলে আলোচনা হইতেছে কে কাকে মারছে কে কাকে মারছে কে কাকে হত্যা করছে ইত্যাদি ইত্যাদি আলোচনা হচ্ছে আলোচনার শিরোনাম তিন ব্যক্তি এক নম্বর ব্যক্তি আবু বকর আল্লাহ আকবর দুই নম্বর ব্যক্তি আবু বাইদা ইবন আবদুল্লাহ ইবন জর্রদি আল্লাহ তালান তিন নম্বর দেখলে আমাকে দেখায় দিও আল্লাহ আকবর একদিকে যুদ্ধের ময়দানে নিজের জীবন বাজি আর একদিকে ছেলের দিকেও কথা বুঝতে পারছেন যে ছেলে রসুল মানে না এই ছেলে আমি চাই না আল্লাহ আকবর কেমনে কেমনে পরীক্ষায় পাস করব আবু বাইদা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জর্র বলেন বদরের যুদ্ধ করতেছি হঠাৎ দেখলাম আমার আব্বা তরবারি নিয়া সাহাবিদেরকে ধাওয়া করতেছে আমি বাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াইলাম আব্বা তরবারি নামান আব্বা তরবারি নামান আপনি বাপে বলে সৎ তোরের জন্য আমি ময়দানে আসি নাই আজকে তোর রসুল তোর রসুলের অনুসারীদেরকে দেখা দিব নাহজুবিল্লাহ জোরে বলেন নাহজুবিল্লাহ আল্লাহ একবার আবু বাইতে ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ইবনুল জর্রা বলেন আমি আব্বাকে বললাম আব্বা তরবারি নামান আমি যদি আপনার সাথে আজকে আপোষ করি বাপ হওয়ার কারণে আপনার এই তরবারি আমার কোনো সাথী সাহাবিদের গর্দানে আঘাত আনতে পারে কথা ঠিক আপনার এই তরবারি আমার রসুলের রসুলের কলিজা টুকরা সাহাবির উপর আঘাত আনতে পারে সুতরাং আমি আপনাকে ছাড়ছি না তরবারি নামান আপনাকে কিছু করব না বাপ মানল না আবু বাইদা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনিল জর্রা বলেন বাপের হাত থেকে তরবারি নিয়ে বাপের গর্দানে মাইরা দিলাম আল্লাহ আকবর জোরে বলেন আল্লাহ আকবর বাপ হত্যা হয়ে গেল বদরের ময়দানে বাপ শেষ আবু জাহালের পক্ষে এসেছিল বাপ ছেলে তার বাপকে মেরে ফেলছে আমি যুদ্ধ করতেছি হঠাৎ দেখলাম আমার আপন ভাই আপন ভাই এক মায়ের দুধ খাইয়া বড় হয়েছি এক বিছানায় লালিত পালিত হয়েছি আপন ভাই ইসলামের কারণে আমি রসুলের পক্ষে আর আমার ভাই আবু জাহালের পক্ষে আমি ভাইয়ের সামনে ও ভাই বিন ওমায়ের তার সামনে গিয়ে দাঁড়াইলাম ভাই রে আমি তোর আপন ভাই আমি তোর আপন ভাই তোর বাড়ি নামা ভাইয়ের সাথে তর্ক হইল ভাইয়ের সাথে তর্ক বিতর্ক হইল ভাই মানলো না তোর বাড়ি নামাইল না আমি তার তোর বাড়িটা তার হাত থেকে টান দিয়া নিয়ে নিলাম আপন ভাইয়ের গর্দানে তোর বাড়ি মাইরা দিলাম আল্লাহ আকবর আপন ভাইয়ের গর্দানে তোর বাড়ি মাইরা দিলাম যুদ্ধ শেষ ছেলে বাপ করে মারছে ভাই ভাইকে মারছে শেষ ভাই ভাইকে মারছে এটা কেমন পরীক্ষা ইমান ইমান অনেক দামি জিনিস 
আবু বকর ছেলের কাছে হার মানে নাই ছেলে ইমানদার বাপের কাছে হার মানে নাই ভাই ইমানদার আপন ভাইয়ের কাছে হার মানে নাই সুতরাং ইমান আল্লাহর গোলামির ক্ষেত্রে বাপর সাথে আপোষ চলে না আল্লাহর গোলামির ক্ষেত্রে ভাইয়ের সাথে আপোষ চলে না আল্লাহর গোলামির ক্ষেত্রে সন্তানের সাথে আপোষ চলে না আর আসিয়ার কথা তো বলছি স্বামীর সাথে আপোষ চলে না তাই আজকের ওলামায় কেরাম আজকের ইমানদার তৌহিদি জনতা আমরা এই মেসেজ সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই আমরা মাজুর আমরা অপারক আমরা কোনো বাতালের সাথে আপোষ করতে পারব না আমরা কোনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে পারব না আমাদের যদি জীবনও চলে যায় পারব করি না তবু সত্যকে সত্য বলবো মিথ্যাকে মিথ্যাই বলবো আপোষ চলবে না আপোষ করতে পারব না আখির দাওয়ানা আনি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আলহামদুলিল্লাহ